आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्ल तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन एसक्ल में क्या होते हैं उनको समझेंगे ओके चलो स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कहती है इन डेटा बेस मैनेजमेंट एंड एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द वैल्यूज ऑफ मल्टीपल रोज आर ग्रुप्ड टूगेदर तो एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शन होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जहां पे बहुत सारी मल्टीपल रोज को हम लोग क्या करते हैं ग्रुप कर देते हैं एज अ इनपुट इनपुट के फॉर्म पे ऑन सर्टेन क्राइटेरिया किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे टू फॉर्म अ सिंगल वैल्यू ऑफ अ मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग ताकि हमें एक सिंगल वैल्यू मिल सके अब आप सपोज करो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हजार बंदे हैं और मैं चाहता हूं कि पता लगाऊं कि मैं हजार बंदों को कितनी टोटल सैलरी देता हूं पर मंथ तो अब मैंने क्या किया मैंने सम फंक्शन लगा दिया तो जैसे ही मैं सम फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे टोटल सैलरी मिल जाएगी तो क्या हुआ बहुत सारे रोज के ऊपर क्या लगा दिया सम लगा दिया और मुझे एक वैल्यू मिल गई टोटल वैल्यू तो आओ देख लेते हैं ये जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या तो बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन है मिनिमम है मैक्सिमम है काउंट है सम है और एवरेज है तो ये हमारे कुछ एग्रीगेट फंक्शन है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ओके आगे चलता हूं मैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में मिनिमम फंक्शन क्या है मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड कॉलम तो अगर आपने कोई भी कॉलम सेलेक्ट किया तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा अगर आपने लिखा मिनिमम सैलरी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे मिनिमम सैलरी वो दे देगा और आपने लिखा मैक्स सैलरी तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो मैक्स सैलरी वो दे देगा क्या मैक्स हम सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू पर लगाएंगे नहीं आप मिनिमम मैक्सिमम आप कैरेक्टर्स पे भी लगा सकते हैं अगर आपने लगाया मिनिमम नेम तो वो नाम देगा जो मिनिमम से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब ए से स्टार्ट हो रहे हैं ओके और अगर आपने मैक्स नेम लिखा और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जी से नाम हो रहे हैं तो वो जी से जिसको आप जेड भी बोलते हैं वो भी नाम देगा ठीक है तो वो हम लोग चलो आगे देखते हैं अब अब सिंटेक्स देखो सिंटेक्स सेम है सिंटेक्स क्या है भाई सेलेक्ट मिन सेलेक्ट करो मिन मिनिमम के लिए मिन लगाते हैं फिर आप कॉलम नेम देंगे जिस कॉलम पे आप मिनिमम वैल्यूज चाह रहे हैं ओके फ्रॉम फिर टेबल का नाम किस टेबल पे जा रहे हैं वेयर और फिर वेयर कंडीशन ठीक है सिंपल सी बात है चलो भाई अब देख लो ओके जैसे ही मैंने ये बटन दबाया तो एक टेबल मेरे सामने आ गया इस टेबल का नाम क्या है इम्प मैं इस टेबल का नाम इम्प रख दे रहा हूं ठीक है अब देखो मैंने कहा सेलेक्ट मिन सैलरी मैं कह रहा हूं कि मिनिमम सैलरी कलेक्ट करो करेक्ट करो लेकिन साथ में ये भी लिख रहा हूं ये क्या मतलब है मैं कह रहा हूं सिलेक्ट मिनिमम सैलरी एज मिन सैलरी तो अब क्या होगा मिन सैलरी नाम का कॉलम बन जाएगा ठीक है जब आउटपुट आएगा तो वो मिन सैलरी नाम से आएगा फ्रॉम कहां पे लगाना इम्प टेबल पे तो एज मिन सैलरी ये ऑप्शनल आप इसको लगाओ चाहे मत लगाओ बस लगा देने से क्या हो जाता है थोड़ा अच्छा लगने लगता है ये बहुत कंपल्शन नहीं इस चीज का देखो आंसर कैसे आएगा मिन सैलरी और देख लो आप इस पूरे टेबल पे अगर आप इस टेबल को देखो इसमें मिनिमम सैलरी कितनी है ट्वेंटी फाइन ओके आगे बढ़ते हैं अगर हम मैक्स सैलरी का सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स सेम है जहां आपने मिन लगाया था ऊपर यहां पे आप आप क्या लगा दो मैक्स लगा दो बाकी सारी चीजें सेम है सिंटेक्स देख लो तो भाई हमने लिखा सिलेक्ट मैक्स सैलरी तो अब आपका आउटपुट क्या हो जाएगा देखो मैक्स सैलरी आपने क्योंकि इस कॉलम का नया नाम दे दिया अगर सपोज करो आपके मन में आ रहा होगा नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम का नाम आएगा अगर आपने दे दिया तो ये आएगा और नहीं दिया तो ये आएगा दे दिया तो ये आएगा नहीं दिया तो ये आएगा फाइन तो ये होगा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ओके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया काउंट फंक्शन तो मिनिमम पढ़ लिया मैक्सिमम पढ़ लिया अब काउंट पढ़ते हैं अब एक काउंट फंक्शन क्या है काउंट फंक्शन क्या करता है काउंट करता है वैल्यूज को तो काउंट फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया काउंट मतलब वो कितने रोज है जो एक क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं काउंट करना ओके okay? आगे बढ़ते हैं सिंटेक्स देखो सिंटेक्स कह रहा है कि सेलेक्ट काउंट फिर काउंट बाई सेम क्वारी है बस मिन मैक्स की जगह आपने क्या लगा दिया काउंट लगा दिया फिर वही कॉलम नेम और फिर टेबल नेम और एयर कंडीशन देखो ये साफ साफ दिया है ये टेबल है आपका मैं पहले ही बता चुका हूं ये टेबल आपका इम्प है ठीक है अब देखो सेलेक्ट काउंट सैलरी तो अभी सैलरी को काउंट करेगा एस काउंट और क्या नाम दे देगा कॉलम का एस काउंट फ्रॉम एम बताओ क्या आएगा आपके हिसाब से कितना आना चाहिए कितनी सैलरी अगर हम ध्यान से देखें तो रिक्की एक ऐसा हमारा एम्प्लॉय है जिसकी कोई भी सैलरी नहीं है मतलब इसकी जगह अभी क्या पड़ा हुआ है नल पड़ा हुआ है तो अब मैं काउंट की लगा तो कितना आना चाहिए पांच आना चाहिए चार आना चाहिए रन करा के देख लो भाई चार आएगा तो हमेशा याद रखना काउंट कभी भी नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता काउंट हमेशा नॉट नल वैल्यूज को लेता है आगे बढ़ते हैं अच्छा अगर आपने अब यहां पे डिस्टिंक्ट सैलरी लगा दिया अब डिस्टिंक्ट सैलरी लगाने से क्या हुआ डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट भाई अगर हम देखें तो यहां पे जॉन और यहां पे शेन दोनों को सेम सैलरी मिल रही है
एस काउंट फ्रॉम इम अब आप बताओ अब काउंट स्टार लगा दिया ठीक है अब क्या देगा ये तो अब याद रखना अब ये देगा पांच क्यों पांच देगा हमेशा याद रखना काउंट स्टार जो होता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है काउंट स्टार नल वैल्यूज को भी इंक्लूड करता है साथ में नॉट नल को भी नॉट नल को भी इंक्लूड करता है ये दोनों को इंक्लूड करता है नल को भी इंक्लूड करता है और नॉट नल को भी इंक्लूड करता है इसने चार वो वैल्यू ली और एक नल वैल्यू ली तो हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास दो फंक्शन और बच गए एक फंक्शन है एवरेज और एक फंक्शन है सम तो अगर मैं बात करूं एवरेज फंक्शन तो एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमरिक कॉलम अगर सी बात है एवरेज फंक्शन हमेशा न्यूमरिक के कॉलम पे ही लगेगा मैं किसी नाम का एवरेज नहीं निकाल सकता मैं ये नहीं कह सकता पंद्रह ये पंद्रह नाम है इनकी एवरेज निकालो नहीं ये लेकिन अगर मैं पंद्रह मार्क्स बोलूं तो उसकी एवरेज निकाली जा सकती है पंद्रह सैलरी बोलूं तो उसकी एवरेज निकाली जा सकती है बट किसी नाम का एवरेज नहीं निकल सकता इसी प्रकार से सम भी किस पे लगता है न्यूमरिक वैल्यू पे लगता है न्यूमरिक कॉलम पे लगेगा आगे बढ़ते हैं सिंटेक्स देखते हैं तो भाई सेम सिंटेक्स है बस ए बी जी लग जाएगा एवरेज के लिए ए बी जी और कॉलम का नाम और फिर वो सेम अब देख लो सिंटेक्स जैसे मैंने ये दबाया तो एक टेबल आ गया टेबल ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है ये टेबल का नाम क्या है एम्प अच्छा एम टेबल है क्या लिखा मैंने सिलेक्ट एवरेज सैलरी तो ये जो हमारी टोटल सैलरी है ना इसका एवरेज निकाल के दे देगा एवरेज तो आपको पता है ना टोटल बाय नंबर ठीक है तो एस एवरेज और नाम क्या देखा कॉलम का एवरेज अब जरा आउटपुट देख लो तो नाम क्या आ रहा है एवरेज और टोटल एवरेज सैलरी कितनी आ रही है बाईस रुपए ठीक है अगर अब मैं सम पढ़ू तो सम में भी कोई सिंटेक्स में कोई चेंज नहीं है बस आप सम लगा दो बस यहाँ पे यहाँ पे आपने एवरेज लगाया था यहाँ पे आप सम लगा दो बाकी पूरी क्वेरी सेम है आप सिंटेक्स देख लो सम क्या करेगा टोटल सैलरी का सम कर देगा क्लियर आंसर देख लो तो एक लाख बारह हजार रुपए टोटल सैलरी में पांच एम्प्लॉज को दे रहा हूं अब चलो अब इसको रन करा के देखते हैं ठीक है तो रन करा के देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यार हो क्या रहा है ये मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ ठीक है तो लेट स्टार्ट एंड रन दिस ओके तो सबसे पहले हम आप, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ तो जो हमारा टेबल है तो मैं आपको सिलेक्ट हाँ ओके ये आपका टेबल है तो सबसे पहले आपका ये टेबल है और आप देखो इसमें जो राजेश है नौ नंबर पे राजेश इज नॉट गेटिंग एनी बेटी राजेश द मैन राजेश इज नॉट गेटिंग एनी सैलरी सो हिज सैलरी इज नल सो वी हैव स्टार्टेड विद मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन सो विल स्टार्ट विद मिनिमम एंड मैक्सिमम ओके सो व्हाट व्हाट इज सेलेक्ट एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट एम आई एन मिन आई एम अप्लाइंग ऑन सैलरी फ्रॉम सैलरी एज इफ आई इफ आई जस्ट वांटेड टू शो यू सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम फ्रॉम एम If you write this, you get the minimum salary, but the column name here is you can see is min salary. But what if you want the changed column name? Then what you do here is that as you write as minimum m i n i m u m. Then see the change. Instead of min salary, your column name is now minimum. Fine. Now what if you want maximum? Then you put over here max m a x max. Okay, so maximum salary of the maximum in place of you write maximum, M A X I M U M, maximum. And now see the so the minimum salary of the organization was thirty thousand. Maximum salary is forty five thousand. So fine. Uh, and I told you that you can apply this min and max on min and max on name also. So we have a column name E name E name. So what you do, what you get? Yes, you get. So Bob is the minimum name because the name which are starting is from B. So Bob is the minimum value. Fine. Okay. Then then come C. Then come D like this. Okay. So ये है आपका answer. Okay. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा ये हो गया. अब हमें क्या करना है? ये चीजें हो गई. मिनिमम हो गया मैक्सिमम हो गया अब चलो एवरेज निकालते हैं या काउंट पढ़ते हैं चलो तो हमने लिखा सेलेक्ट एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट काउंट सी ओ यू एन टी काउंट व्हाट सैलरी एस ए एल ए आर वाई सैलरी फ्रॉम या उसका नाम देते हैं एस सी ओ यू एन टी काउंट फ्रॉम ई एम पी एम सो व्हाट यू गेट हियर इज सिक्स अभी आपके पास छह कॉलम सात थी देखो वैल्यू सात थी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ वैल्यूज आपके पास सात थी लेकिन वो आंसर छह दे रहा है आंसर कितना दे रहा है छह जबकि आपके पास वैल्यूज कितनी थी आपके पास वैल्यू सात थी ठीक है क्योंकि ये सात वैल्यूज थी लेकिन फिर भी आंसर आपको छह दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एक नल वैल्यूज थी इसलिए वो नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर पाया फाइन अच्छा काउंट हो गया अच्छा अब काउंट में हम डिस्टिंग लगा दे तो डिस्टिंग लगाएंगे डी आई एस डी आई एस टी आई एन सी टी जैसे मैं डिस्टिंक लगाऊंगा तो अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं जिनको इकतीस हजार सैलरी मिल रही है तो उसमें से एक ही इंक्लूड होगा तो अब छह की जगह पांच आ जाएगा 
फाइन तो अब देखो फाइव फाइन क्लियर हो गया अब आपको कि भाई काउंट में अब फाइव आएगा लेकिन अगर मैं काउंट स्टार लगा दू देखा अब मैं यहाँ पे सबको छोड़ के मैं लगा दू काउंट स्टार तो देखो सेवन ले रहा है तो आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि काउंट स्टार जो होता है वो नल वैल्यूज भी लेता है और नॉट नल वैल्यूज भी लेता है अब जल्दी से एवरेज और सम भी देख लेते हैं तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं सैलरी एस ए एल ए आर वाई सैलरी और यहाँ पे ले लेता हूं सम सम एस यू एम तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सैलरी बांट रहा हूँ पांच जितने भी मेरे छह एम्प्लॉयज थे सातवें को तो हम दे ही रहे हैं दो लाख बाईस हजार रुपए और अगर मैं इनकी एवरेज निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा एवरेज ए बी जी और नाम भी चेंज कर सकते हो एस काउंट ना लिखो आप एवरेज लिखो एवरेज लिख दो ए बी ई आर ए जी एवरेज तो यू गेट द एवरेज सैलरी फाइन तो ये पूरा था जो मुझे आपको बताना था अच्छी तरीके से 